，说起来就离谱。千万不要在凌晨两点数这个种子。零一零零一零一一零零零一零一零一，种子稍微有那么点长。还有两位长得没在座各位帅的玩家，不信偏要来试试。结果生存两天半左右，便开始遭遇一些怪事。首先是在河边，当时周围明明都是牛，发出的声音却是羊的。两人也是从这一刻意识到种子可能有问题。回到露天水中基地后，他们对此进行了讨论。正常游戏的牛不可能这样，除非修改相关的配置文件。但从辅助玩家的阐述来看，他并没有修改，毕竟不会呀。至于讨论结果，玩家认为是区块故障导致生成动物的声音错乱。但之后的一件事让他们改变了看法，也让故障的解释显得有些苍白无力。由于现实时间已经凌晨两点半，所以他们决定加快进度，想在四点之前挖取足够的矿石以及找到村庄。两人分头行动，玩家下矿，朋友寻村。而到了夜晚汇报进展，朋友并没如愿找到村庄，只找到一些其他生物群系的树苗。玩家情商很高，直夸着树苗找得好，比村庄好。朋友一听颓势瞬间全无，心中重新燃起战斗的火焰。而在这次两人的聊天中可以得知，眼下基地只是临时的，他们还有个主基地。但聊着聊着，朋友话锋突然一转，城墙的另一侧有其他的声音，接着便跑了过去。可那里却什么也没有，随后玩家便详细描述了那动静，其中有打火石和撸方块的声音，这可、个、怎么有点熟悉呢？十一号唱片似乎就有类似的声音。朋友的话顿时让现场气氛变得有些诡异。随后他又讲了个故事，大概就是他有个朋友游玩 MC 时，基地的一半莫名变成基岩，第二天上线全成基岩。而到第三天，基地却又恢复成原样，并且至此之后再也没有变化过。他觉得这很可怕，要发生在自己身上，绝对会被吓出墙。然而令他怎么也没想到，这番话竟一语成谶。结束谈话，两人便躺下休息。结果等第二天角色醒来，竟出现在处陌生的森林。更加离谱的是，他们点开 F 3查看坐标，发现数值竟是四个六，这着实令人有些细思极恐。但西方六的含义可不是什么好东西。两人顿时感到死恐惧，便赶紧挖掉床去寻找自己的主基地。而在途中，朋友突然叫停，说又听到先前的奇怪声音。王彦则有些懵，啥也没有呀，但还是象征性跟着朋友查看周围情况。而附近确实有些古怪，按理来说应该会刷新一些动物之类的，可眼下却安静的有些可怕。但也仅限于此，很快就到日落时分，而黑夜的降临使森林氛围变得有些神秘与恐怖，这也令他们很不自在，总感觉哪里有双眼睛在盯着自己。两人赶紧离开了这里。途中，朋友有些疑神疑鬼，说看到了个奇怪玩家。我也开始是不信，直到又走了段时间，他还真看见了。那尸体虽然穿着史蒂夫的衣服，但躯体却很奇怪，像是加载错误。另外，他还没有五官。尸体看了一会玩家，便突然后撤，消失在视野中。两人非常困惑，立即追赶了上去，而那里却什么也没有。朋友感觉很差，提议赶紧回家。途中，玩家一个转身发现，那尸体竟在跟踪他们。有件耐人寻味的是，这家伙手里还拿着个火把，难道他也需要照明？总之，事情变得愈发诡异起来。两人不禁加快脚步，而那尸体则一直紧追不舍，并且只要当玩家停下，他也同样会停下，绝不往前一点。又往前走了一会儿，朋友竟看到了些钻石，两人果断出手。而挖完后，他们发现矿洞里还有堵奇怪的基岩墙。两人无比疑惑，殊不知的墙就是为他们准备的。在玩家准备离开时，发现了尸体堵在洞口，并一步步朝着他们逼近。玩家们也采取了攻击驱赶，但根本没用。而这尸体相当古怪，在即将靠近玩家时，头以及四肢突然分开。来回循环几次后，他更是直接掉了下去。玩家指着他消失，赶紧往出口跑去，却发现那里竟被基岩封住。当然，他们还可以挖旁边的原石进行逃生，可这一挖，直接把游戏给挖没了。紧接着，公屏弹出到提示，称错误，零一零零一零一一零零一零一零一一零一一已到来。